नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांची निवड करण्यात आली आहे गेल्या दीड महिन्यांपासून काँग्रेस आपल्या अध्यक्ष पदाचा चेहरा शोधत आहे शनिवारी झालेल्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांची निवड करण्यात आली आहे अशी माहिती काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दिली आहे काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षपदाची निवड होईपर्यंत सोनिया गांधी हे पद सांभाळणार आहे भारताने जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम तीनशे सत्तर रद्द केल्यापासून पाकिस्तान चांगला सैरभैर झाला दोन्ही देशांदरम्यानच्या थर एक्सप्रेस आणि समझोता एक्सप्रेस या रेल्वे गाड्या बंद करण्याची घोषणा पाकिस्ताननं यापूर्वीच केली होती त्यानंतर आता पाकिस्तानने लाहोर दिल्ली मैत्री बस सेवा बंद करण्याची घोषणा केली आहे यापूर्वीच पाकिस्तानने भारतासोबतचे व्यापारी संबंध औपचारिकरित्या संपुष्टात आणल्यास पाकिस्तानचे दूरसंचार आणि टपाल सेवा मंत्री मुराद सईद यांनी याबाबत माहिती दिली कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालंय पंचगंगा कृष्णा आणि वारणा नदीला आलेल्या महापुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय प्रापंचिक साहित्य शेती आणि पशुधनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी लष्कर नौदल एनडीआरएफ एसडीआरएफ सह जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथक प्रयत्नांची चुकस्त करत आहे महापुराचा विळखा कायम असल्यानं नौदलाचे आणखीन एक पथक शनिवारी दाखल करण्यात आलंय विविध तांत्रिक कामांसाठी आज मध्य रेल्वेच्या कल्याण ते ठाणे दरम्यान अफजलत मार्गावरील नियोजित मेगा ब्लॉक रद्द करण्यात आलाय मध्य रेल्वेच्या अधिकृत ट्विटर हँडलर वरून याबाबत माहिती देण्यात आली सकाळी आणि दुपारी ब्लॉक घेण्यात येणार होता पण तांत्रिक कारणांमुळे हा ब्लॉक रद्द करण्यात आल्याची माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी हार्बर आणि पश्चिम मार्गावरील ब्लॉक ठरल्याप्रमाणेच घेतला जाईल मुसळधार पावसामुळे ओढवलेली पूरस्थिती आणि भूस्खलन यामुळे केरळ कर्नाटकमध्ये भीषण संकट ओढवलंय गेल्या दोन दिवसांमध्ये या राज्यात सहासष्ट लोक तर देशभरात एकूण सत्त्याण्णव जण मृत्यूमुखी पडल्यात त्यामुळे जनजीवन पूर्त विस्कळीत झालंय तिकडे गुजरातमध्ये शुक्रवारी सायंकाळपासून पावसाची संबंधित घटनांमध्ये एकोणीस लोकांनी जीव गमावलाय पूर पावसाचा तडाखा बसलेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातही अडकून पडलेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे दोन हजार एकोणीसमध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठं यश मिळालं होतं तसेच आता दोन हजार चोवीसमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या खासदारांना मेहनत घेण्यास सुरुवात करण्याचा सल्ला दिलाय दोन हजार चोवीसमध्ये पार पडणाऱ्या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी खासदारांनी आपल्या मतदारसंघात विकास कामे करण्याची गरज आहे जेणेकरून खासदारांना त्यांच्या नावाची आणि ओळखीची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही असं मोदी म्हणाले गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोसळणाऱ्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरग्रस्त स्थिती निर्माण झाली आहे सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये जलसंकट आलं असून त्यावर मात केली जात असताना खानदेशातही महापूर येण्याची शक्यता आहे धुळे नंदुरबार जिल्ह्यात पावसाने हाहाकार माजवलाय तापी पांझरा पुराई अरुणावती अनेर कांड आदी नद्यांना महापूर आला आहे खानदेशातील चौदा तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून येथील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे केंद्र सरकारकडून जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेलं अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द केल्यानंतर साऱ्या देशात याचे पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळत होतं त्याच धर्तीवर साऱ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं ते म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर या भागावर तणावाच्या याच वातावरणाला दूर सारत आता अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द झाल्याचा स्वीकार करत पुन्हा एकदा या भागातील जनजीवन पूर्वपदावर येताना दिसतंय ईदच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा या परिसरात असणाऱ्या स्थानिक बाजारपेठा खुलवल्या आहेत व्यापाराच्या निमित्तानं नागरिक पुढे आले असून दैनंदिन व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करताना दिसत आहे जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर सैरभैर झालेल्या पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटना येथील दहशतवाद्यांना भारतात हल्ल्यासाठी चिथावत असल्याचं वृत्त आहे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्वतः पुलवामा सारख्या हल्ल्याची भीती यापूर्वी व्यक्त केली होती त्यानंतर आता पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना समुद्री जिहादचा कट आखत असल्याचं वृत्त 
समोर आलंय यानंतर नौदलासाठी हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून भारतीय नौदल कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्याचं उत्तर देण्यासाठी आता सज्ज आहे काँग्रेस पक्षाने हंगामी अध्यक्षपदी पुन्हा सोनिया गांधी यांची निवड केल्यानं भाजपने काँग्रेसवर टीका केली आहे काँग्रेसने शनिवारी रात्री गांधी यांच्या निवडीची घोषणा करताच भाजप नेते अमित मालवी यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय सात सेकंदाच्या या व्हिडिओत काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मानसिकता गुलामगिरीची असल्याचं प्रत्यक्षपणे म्हटलंय एका हिंदी सिनेमातल्या दृष्टाचा हा व्हिडिओ आहे या ट्विटरवर मालवीय यांनी काँग्रेससाठी प्रेमपूर्वक असं म्हटलंय महाराष्ट्रासह गुजरात कर्नाटक आणि केरळला मुसळधार पाऊस आणि पुराचा तडाखा बसलाय या राज्यांमध्ये एकशे पंचवीस हून अधिक जणांचा बळी गेलाय महाराष्ट्रात सत्तावीस गुजरातमध्ये बावीस कर्नाटकमध्ये पस्तीस तर केरळमधील मृतांचा आकडा सत्तावन्नवर पोहोचलाय हवामान विभागानं दक्षिणेतील राज्यांमध्ये पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिलाय यामुळे लष्कराच्या बचाव पथकांना मदत कार्य वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पूरग्रस्त बेळगावची पाहणी करणार आहेत कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालंय पंचगंगा कृष्णा आणि वारणा नदीला आलेल्या महापुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय प्रापंचिक साहित्य शेती आणि पशुधनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी लष्कर नौदल एनडीआरएफ एसडीआरएफ सह जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथक प्रयत्नांची शिकस्त करत आहे महापुराचा वेठा कायम असल्यानं नौदलाचे आणखीन एक पथक शनिवारी दाखल करण्यात आलंय पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे आणि धरणातील पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्यानं आता सांगलीत महापूर ओसरू लागलाय एका तासामध्ये एक इंच इतकं पाणी पातळी कमी होती सांगलीत सध्या कृष्णा नदीची पाणी पातळी चोपन्न फूट सहा इंच इतकी आहे सांगलीतली अनेक उपनगरांमध्ये अजूनही पाणी आहे तर विस्तारित भागातील पाणी ओसरलं आहे आता खरं आवाहन हे रोगराई थोपवण्याचा असणार आहे त्यामुळे नागरिकांनी स्वच्छता आणि आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज आहे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावरच्या पिस्तुलानं गोळ्या झाडण्यात आल्या ती पिस्तुल फुटल्यानंतर कळव्याच्या खाडीत टाकल्याची कबुली आरोपींनी दिली आहे समुद्रात या पिस्तुलाचा शोध घेण्याची परवानगी राज्य सरकारनं दिली आहे मागच्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान परवानगी न दिल्यामुळे न्यायालयानं राज्य सरकारला खडसावलं होतं त्यानंतर शुक्रवारी यासाठी परवानगी देण्यात आल्याचं कोर्टात राज्य सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंय नव्यानं निवडणुका घेऊन आचारसंहितेप्रमाणे नवी कार्यकारिणी स्थापन केल्यास या महिन्याच्या अखेरीस भारतीय तिरंदाजी संघटनेवरील बंदी उठवण्याची जागतिक तिरंदाजी महासंघाची इच्छा आहे भारतीय तिरंदाजी संघटनेवर जागतिक महासंघाने बंदी घातल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढील निवडणुका होईपर्यंत पाच सदस्यीय हंगामी समिती नेमण्याचे आदेश क्रीडा मंत्रालयाला दिले आहेत त्यांच्या एक दिवसानंतरच जागतिक महासंघाने ही बंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे असं स्पष्टीकरण दिलं आहे जम्मू काश्मीरच्या पाच जिल्ह्यात लागू केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश शनिवारी मागे घेण्यात आलेत त्याचबरोबर रोडा आणि किशवतवार जिल्ह्यातील संचारबंदीही शिथिल करण्यात आली आहे प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेतल्यानं पाचही जिल्ह्यातील दैनंदिन व्यवहार सुरळीत झाल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे संविधानातील अनुच्छेद तीनशे रद्द करून जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर म्हणजेच पाच ऑगस्ट पासून आज तागायत एकही अनुचित प्रकार घडला नाही असा दावाही संबंधित अधिकाऱ्यानं केला आहे सायन एंड ऑफ हिल परिसरात बावीस मोटारसायकल आणि दोन चार चाकी व्हॅन जाळण्याच्या प्रकारानंतर मुंबई पोलिसांनी या भागातील दोन गुंडांना अटक केली आहे फैयाज कादरी आणि अक्षय कांबळे अशी आरोपींची नावे आहेत एंड ऑफ हिल परिसरात औषध पसरवण्यासाठी या दोघांनी दोन लाख चोवीस हजार किमतीच्या बावीस दुचाकी आणि दोन चार चाकी वाहनांना आग लावली होती वडाळा टिटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडलाय पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करतायत बीडमधील अंबाजोगाई येथे तीन वाहनांच्या झालेल्या विचित्र अपघातात दोन जण जागीच ठार झाल्यात तर सहा जण जखमी आहेत अंबाजोगाई लातूर रोडवर शनिवारी रात्री हा अपघात झाला अपघातातील मृतांची आणि जखमींची नावं अद्याप समजू शकलेली नाही मात्र या अपघातातील मृत दोघेही एकाच घरातील असल्याची प्राथमिक माहिती आहे परिणामी परिसरात शोककळा पसरली आहे
दक्षिणात्य सुपर स्टार बाहुबली प्रभास सध्या त्यांच्या बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित साहू चित्रपटामुळे चर्चेत आहे नुकताच साहूचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला ट्रेलर प्रदर्शित झाल्याच्या काही वेळातच हॅश टॅग साहू ट्रेलर ट्रेंड होऊ लागलाय या धमाकेदार ट्रेलरला प्रेक्षकांनी पसंती दिली आहे ट्रेलर मध्ये प्रभासचा लुक जबरदस्त आहे शिवाय अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचा एक वेगळाच अंदाज दिसतोय साहू चित्रपट पाहण्यासाठी अनेक चाहते उत्सुक आहे या छोट्याशा धमाकेदार ट्रेलर मुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे खुलेपणाने मतप्रदर्शन करणं बॉलिवूड दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांना महागात पडल्याचं स्पष्ट होत आहे काही दिवसांपूर्वीच अनुरागनं अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द झाल्याप्रकरणी एक नकारात्मक ट्विट केलं होतं ज्यानंतर अनुरागच्या कुटुंबियांना अज्ञातांकडून धमकावण्यात आल्याचं वृत्त आहे इतकंच नाही तर त्याच्या मुलीला बलात्काराची धमकीही देण्यात आली आपल्या कुटुंबियांना वारंवार धमकवण्यात येत असल्याचं कारण देत त्यांना ट्विटरवरून काढता पाय घेतलाय तुर्तास एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथे सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार